Volvemos con la información a nuestro país, a la República Argentina y volvemos a hablar de medio ambiente y de naturaleza. Durante el siglo XX, el Parque Nacional Iberá en la provincia de Corrientes ha sufrido un grave proceso de defaunación que eliminó a la mayoría de las especies claves para sostener la salud y el equilibrio de cualquier ecosistema. Una de estas especies fue el jaguareté, una de las especies más amenazadas en principio por la pérdida de hábitat y también una de las principales víctimas de caza ilegal en nuestro país. Es por eso que diversos organismos y autoridades están tratando de volver a llevar al jaguarete al Parque Nacional Ibera. Y aquí vemos una de las muchas buenas noticias que nos dan todos estos trabajos arduos de muchísimas personas que están colaborando para refaunar a los parques nacionales en nuestro país. Claro, es un trabajo de conservación sumamente activo y ahí vemos a la Yaguareté Barete que regresó en perfectas condiciones a su hogar en el Parque Nacional Iberá junto a sus dos cachorros, junto a sus dos pequeñas crías. Un trabajo que comenzó en marzo de este 2022 cuando Barete fue llevada al impenetrable chaqueño para procrearse con un ejemplar de macho silvestre. Los cachorros llevan a Iberá los genes de su padre y esto aumentará la diversidad genética de esta incipiente población. Lo que se hizo con Barete y con sus cachorros, que comprende la crianza en semicautiverio, la junta con un individuo silvestre y el traslado, es una acción extrema, pero indispensable, si queremos revertir la amenaza de extinción que pesa sobre esta especie. Estas fueron las palabras de Sebastián Di Martino, él es director de conservación de la Fundación Rewilding Argentina. Esta acción de manejo activo realizada en el marco de la estrategia de rewilding, de refaunación, fue posible gracias a un trabajo en conjunto con las provincias de Chaco y de Corrientes y los parques nacionales Iberá y El Impenetrable, unidos para evitar la extinción de la especie. Los resultados del proyecto de reintroducción en los esteros de Liberá, iniciados en el año 2012, son contundentes. En los últimos dos años se logró pasar de 0 a 12 yaguaretes silvestres en el humedal correntino.